。林浩自己没喝，晚上还得接着忙呢，他体能强横还是没问题的。老猫和林婷同样没喝酒，两人都明白晚上还有重头戏，柱子在船上，从来不喝酒。阿晨见几人不喝，他也没喝。哈浩哥，晚上要潜水是吧？饭后，大家酒足饭饱，都躺在甲板上。阿晨凑到近前问道：“我会下去看看，你忙了一天休息就行了。”“我不累，我跟你一起下去。”“他们拿 0.5， 我拿夜练呢，不能和他们一个样。”林浩笑着在他的肩头轻拍一下。行，那你先眯会，等下水时我叫你。今晚发电机没有停，船上的大灯也全都开着。累了一天，别说发动机的噪音，就是炸雷也轰不醒他们。阿浩，我跟你先下去，我一天没下水。老猫从库仓里将潜水设备给取了出来，这也是为何白天林浩不要他下水，他没有争辩的原因，就是攒着劲打算晚上到水底寻摸好东西呢。行，那咱俩一组，等一下让阿晨和大哥一组，还有我。柱子也走了过来，低声道：“行，那今晚就我们五个人。”谁多忙一点，谁少忙一点。林浩嘴上不说，也会记在心里。年底他就打算在市里给柱子分一套房。阿晨已经有了，其他人等明年吧。魔哥，要不我们今晚往东边看看？林浩提议道。他主要是想提前看看那个龙宫螺能不能再捡几个。老猫果断拒绝，就去白天咱采过螺的地方。咱采的时候不可避免有不少沉底的，那可都是饵料，兴许会有龙虾出来抢食。这个想法不错。那还等什么？咱开干。林浩说着，便开始穿潜水服。水不深，但还是加了点配重，不然在底下要稳定身体得耗费更多的力气。他当先潜入水中，头灯刚照到底，就看到了数个触须。他激动不已，给旁边的老猫也比划了一个 OK 的手势，接着又竖了一下大拇指。还真如猫哥所说，原本藏在岩缝里的龙虾，这回看到外边撒下的食物，全部钻了出来觅食。这次他学聪明了，戴了两层的加厚手套，根本不惧触须上的细刺。抓住一只塞进网兜里，接着又抓住一只，忙得好险，连旁边趴着的海参都忘了捡。老猫同样兴奋不已，深恨自己为啥只长了两只手。也就二十分钟，两人不得不上岸了，因为带的网都已经塞满了。两人上岸后，只是将配虫去除，便坐在地上休息。林平则跟柱子两人拴上安全绳，就迫不及待的下水了。看到两人拖上来的网兜，他们已经能想象到海底是啥情况，这回就想着实的看一眼。阿晨则忙着把两人带上来的海货进行分拣，都是好货，分拣自然要细致一些，不仅要分品种，还得分规格。比如说龙虾，两斤以上的跟一斤左右的，价格会有很大的差别。海参也一样，大小相差能达到百来块一斤呢。猫哥，咋还有海胆？林浩看到老猫那都倒出来的货，居然里面还有两三个马粪海胆，就看到这两三个，这玩意价格也高，我就顺手捡了。林浩也笑了笑，不再多言。<笑>潜水可比泡在水里采螺累得多。好一会，他才起身帮着阿晨将剩下的一点分好。阿晨，盯着安全绳。嗯，我一直注意着呢。差不多也就二十多分钟，船边传来动静，林平跟柱子相继被阿晨拉上了船，两人喘得像风箱一样，片刻喘匀了一些，林平才惊喜的道：“天啊，咋这么多海参和龙虾呢？我们带的网都太小了，没一会就装满了。”柱子也是难掩面上喜悦和激动。我抓住一只大个的，估计得有四斤重了。咱这片海域的龙虾居然能长这么大的个头！林浩帮着两人把配虫去掉，接着又给自己戴上。阿晨已经在换衣服了，这一趟是他跟阿晨一起下水，五人就这么轮换着，一直忙到了一点多，已经捡了有十几网多的海货。虽然动静已经很轻微，但到底还是有睡觉警醒的被吵醒了。你们在干什么？首先发现的就是肚脐，走到船头问了声，恰好此时老猫跟柱子刚被拉上船，网都往甲板上一倒，肚脐顿时发出轻傲的惊呼声。轰天！咋这么多龙虾？随即反应过来，你们一晚上都在潜水，我天啊，这龙虾个头还真不小，我天，还有海参，乖乖，看看这个头。杜哥，声音小点。阿晨提醒了一句，杜喜这才反应过来，赶忙蹲下身帮着分解，边解边道：“阿浩，带我一个，我也想下去看看。”杜哥，白天很累了，你要不再睡会？你们能扛得住，我也行。林浩不再拦着，让阿晨陪着杜喜一起下海。到了两点多，阿杰醒来也发现了，这货压根不知道照顾别人，大叫一声，炸雷一样的惊呼，不仅把林浩几人吓了一跳，更是把尚在熟睡的人也都惊醒了。然后之前的两人一组，就变成了四人一组，上货的速度也变快了。原本白天撬螺的地方已经被捡空了，早已经转战到岛的东边，这里龙虾明显变小，好一会才能碰见一只，但海胆和海参明显变多，价钱也都差不多。海胆甚至还要稍贵些，因为海胆和海参的活动能力不像龙虾那么强，白天和夜间捡的区别不大。所以即便现在天已经亮了，林浩也没要求停止，索性把岛四周的底下先摸一遍，然后大家就可以安心的解决水层的东西了。但让大家郁闷的是，带的氧气瓶不够用了。到了下午三点多，最后一罐氧气耗空。
，而这个岛的水底层还有约三分之一的地方没有探索过。水不是很深，要不我们直接扎猛子下去？阿杰说出自己的提议，立马得到了好几个人的赞成。啊、对对对不行，那样太累了，完全没必要。咱也给这个岛留点种子吧，等明年咱再来，说不定又是大丰收呢。林浩不许，离天黑还有四个多小时，咱再搞一回罗吧。今晚不用下水，所以可以好好的休息。其实大家并没觉得有多疲惫，主要是收获太好了。这些都在刺激着每个人的神经。昨晚到现在，我的龙虾少说也有三四千斤了，海参估计也差不多，海胆更多。因为今天白天潜水主抓的就是海胆，至少也有四五千斤，平均按一百块一斤的话，这些已经过百万了。接着弄螺鞘鲍鱼，柱子则带人上岛去捡扇贝。太阳刚落山，林浩便停止了一天的工作。如此忙碌两天后，老猫带着几人开始收尾，就是将狗爪螺给撬了。阿和跟阿晨在聊天，你那书看完了吗？还没。好多句子我得多读几遍才能看懂，你要看？不用，送你了。对了，说的是啥？就说一个老头捕马林鱼的事。我问了阿豪哥，他说马林鱼就是我们说的奇鱼。阿和轻哦一声，有些不解，这作者是不是有大病？捕个鱼还要写本书，那咱一趟几十吨的，还不得写上几千本书啊？也是，阿和，你可以写。滚！话题就这样被阿晨成功的聊死了。阿和轻哼一声，往旁边移了移，给自己点了一根烟，望着天际还剩下的最后一点余光。哎，天要黑了！我听阿浩哥说，这叫余晖落尽木晚霞，你明白啥意思不？阿和索性站起身，一个人跑到了船头。哼，不就看了半本书吗？搞得像是多有文化似的。朋友还做不做了？做的话就把书丢掉，大家一起摆烂才是对的，不允许偷偷长进。